Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan Raja Channel masih di seputar informasi. Teman-teman, ini uh, pembuatan kolam dengan ukuran 1 meter kali 2 meter kali 50 cm. Jadi nggak terlalu besar. Ini untuk uh, memperirit budget ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin kolam koi dengan budget rendah atau budget kecil ya cukuplah untuk uh, kolam kalian untuk di depan rumah dan e, untuk pembuatannya seperti halnya yang kemarin dibahas teman-teman di sini saya pakai bottom drain bottom drain adalah e, titik pembuangan e, di dasar kolam yang berfungsi untuk e, mengalirkan air kolam ke chamber filter sekaligus juga menghisap kotoran padat yang berada di dasar kolam nah ini yang udah saya kasih panah ini dan di kolam ini menggunakan dua bottom drain di sebelah kanan dan juga sebelah kiri jangan lupa juga ditutup pakai saringan biar ikan itu enggak terhisap teman-teman hmm. dan di sini menggunakan uh, pipa 3 per 4 biar uh, arusnya nanti deras teman-teman yang nantinya akan diserap ke filter satu dan akan masuk ke pipa sini teman-teman ini menggunakan flow up jadi airnya nanti masuk ke chamber 1 dan menggunakan skimmer kolam yang akan masuk ke paralon ini teman-teman nah di chamber 1 ini uh, skimmer ini fungsinya untuk uh, meng menyedot kotoran yang ada di atas dan yang saya kasih tanda panah ini ini untuk pembuangan airnya dan chamber ini 40 kali 40 cm lebarnya dengan uh, tinggi sekitar 70 cm jadi agak uh, dalam daripada dasar kolamnya dan nanti akan masuk ke chamber satu ini tuh masuk ke chamber 2 nah, ke sini kemudian masuk lagi ke chamber 3 yang nantinya akan menghasilkan air jernih yang akan disedot langsung dengan menggunakan uh, mesin berkapasitas 3600 liter per jam dan yang nantinya akan masuk ke uh, bagian waterfall teman-teman masuk ke atas kolam lewat sini kemudian dialirkan ke waterfall nah, seperti ini. dan untuk uh, di chamber 2 dan chamber 1 ini teman-teman biasanya saya pasang untuk filter biologisnya biasanya saya pasang biobol dan juga batu apung di chamber satu ini ini untuk saringan biologisnya untuk sarang bakterinya kadang juga saya tambah dengan sedotan yang saya ikat pakai karet ini juga sama fungsinya untuk sarang bakteri teman-teman kemudian saya juga pasang jaring nelayan ini fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang besar yang kadang ada dedaunan atau mungkin bekas Uh, makanan ikan nanti yang akan tersaring oleh uh, jaring nelayan ini jadi dia bisa nyangkut di jaring nelayan ini kemudian untuk di filter yang kedua biasanya saya pasang ini untuk kimiawinya uh, menggunakan karang jahe ini untuk uh, penyetabil pH nya biar pH nya nggak berubah-berubah seperti itu teman-teman nah ini gambaran untuk uh, chamber 1 ini gambaran untuk uh, chamber 2 dan ini chamber 3 yang nanti menghasilkan air jernih itu mungkin teman-teman jadi pada intinya meskipun kolam kita kecil dan low budget yang penting uh, airnya bisa jernih seperti ini dan juga sehat Jangan lupa juga 
untuk pasang aerator di kolam kita teman-teman biar untuk nambah nambah uh, CO2 biar ikan kita sehat dan juga nggak diem di satu tempat aja kan gak enak itu kalau lihat ikan di satu tempat aja cenderung ikannya itu mager ya nggak enak lihat oke teman-teman semoga bermanfaat uh, jangan lupa dukung channel ini biar terus berkembang terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh